ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ സെമ്മിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഇൻകം ടാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വാട്ട് ഈസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ടാക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമുള്ളതാണെങ്കിലും അല്ല മെയിനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു റവന്യൂ ആണ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റുക അതായത് കൊടുക്കേണ്ടവർ കൊടുത്താൽ മതി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കമ്പൽസറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പം അതൊരു റവന്യൂ ആണ് അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെവിഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇത് ആരാണ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്തിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ലെവി ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അത് ലെവി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ എംപ്ലോയീസിന് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവ ആൾക്കാർ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇനി സർവീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽസ് കൊടുക്കുന്ന സർവീസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകത്തിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അത് ലഭി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കാം എനി ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ഏൺസ് എ ഗെയിൻ ഒരു ഗെയിൻ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് മുഴം നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് ആണുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടേം ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാവുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകത്തുമ്മ ചാ ലെവി ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് അതൊരു എസ് എസ് സി ആണെങ്കിൽ ആ എസ് എസ് സിക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻകം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേജ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സാലറി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫേമിലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം ആയിരിക്കാം ഏതൊരു തരത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം അത് ഒരു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അത്ര മാത്രമേ അറിയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡയറക്ട്ലി ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിലൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു പേഴ്സണൽ പേഴ്സൺ്റെ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിനെ അല്ലാത്തതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റാവുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടേം നമ്മുടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻകം ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാം നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ലോ ഇൻകം ടാക്സിന് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്രകാരമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രസൻറ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ടാക്സബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രൊവിഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ ആക്ടിൽ അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇൻകം കളക്ട് ചെയ്താൽ പോരാ അതിൽ എത്രത്തോളം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പീൽ ഉണ്ട് പെനാൽറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേല എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടരുന്നത് അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ എസ് എസ് സിസും ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അതായത് ടാക്സബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക പെനാൽറ്റീസ് അപ്പീല് പ്രോസിക്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ പറയുന്നത് പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് വളരെയധികം ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടും എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് റൂൾസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു പ്രകാരമാണ് അതായത് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ സെർക്കുലേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ വരുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് റൂള് പ്രകാരമാണ് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് റൂൾസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് സെർക്കുലേഴ്സ് ഒക്കെ ആരാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി ബി ഡി ടി ദറ്റ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ടാക്സ് അതിനെയാണ് സി ബി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ വർഷവും വരുന്ന ഫിനാൻസ് ആക്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൊനൗൺസ്മെൻസ് അതായത് സുപ്രീം കോർട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ടായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഓരോ വർഷം വരുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം അത് എമൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് എന്തിനേക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ സെർക്കുലേഴ്സ് ആണ് സി ബി ഡി ടി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ ആനുവൽ ഫിനാൻസ് ആക്ടിലും പ്രൊനൗൺസ്മെൻസ് സുപ്രീം കോർട്ടും ഹൈക്കോർട്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രൊനൗൺസ്മെൻസും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് ഞാൻ എന്താണ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫീസ് ഓർ ദ ടാക്സ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓൺ എ
ഫിനാൻസ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന റവന്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആണ് അത് പേഴ്സണൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സോറി ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കണക്കിലെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെൽത്ത് ടാക്സ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് ഓർ ഗുഡ് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഗവൺമെൻറ് ലെവി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെയിൽസ് ടാക്സ് അതല്ലാതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ സെയിൽസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഒരു കോമൺ ഫ്രെയിം വർക്കിലാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് കാറ്റഗറിയും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടേം ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ബൈ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സാമ്പിളിന് പുറമെ ഒരു ഹോം ഓണറാണ് സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്കൊരു വീടുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഗെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഒരു ടെനൻസി കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻകം വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ആണ് നമ്മളത് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് വേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം സാലറി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമേ എന്തെങ്കിലും ഗെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെന്ന് പറയാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കനോട്ട് ബി ഷെയർഡ് ഓർ പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദ അതർ പാർട്ടീസ് മറ്റുള്ള പാർട്ടീസിന് ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ടാക്സിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ സം വൺ ഇൻ ദ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ടേം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ ആണ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീറ്റെയിലർ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഒരു ഇൻവോൾവ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറോ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിലോ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് അങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയിൻ മുഖേന ആണ് അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ പേ ടു ദ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പേ ചെയ്യുകയും വേണം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുകയും വരുമ്പോഴാണ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു വേറൊരാൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ദ കൺസ്യൂമർ എസെൻഷ്യലി പേസ് ദ ടാക്സ് ബൈ പേയിങ് മോർ ഫോർ എ
and other person is paid to the government. One is direct to government is paid to the government. That's why we direct tax. Indirect example, one person collected the amount of 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 so, in one term, we have to say that 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 we we have to the Income Tax Act of the Section 2, Subsection 24. We have to Income in the Income in the profits. We have to gains. We have to pay profit and gain in the world. We business and a professional profit and gain. We have to pay Institution, organization. We investment in the return of the profit, the profit, dividend, and the income. That is a voluntary contribution, a charitable institution, a religious trust, a university, an educational institution, a hospital. That is the income. The value of the perquisite or profit. We have salary, or employment term, employment period. We have a perquisite. That is why we have profit. We salary and taxable profit. That is why we have a special allowance. We have a pension. We have a employment service period. We have a value of the perquisite. That is why we have a value of the perquisite. We have a that is the incentives. That is overtime. That is the compensatory support. That is the sale increase. That is the contribution. That is the export related. That is the income. That is the interest. Salary, bonus. Commission. This is the name of the firm. This is the name of the firm. This the name of the firm. This is 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 the name of the firm. This Investment in the kitana, gain in the kitana, capital gain in the varyam, other number income in the varyam, the term included on. Other profits and gains from a business. Other banking business on a gil, a cooperative society on a gil, other membership in a kundangil, other in the kitana, profit and gain in the varyam, the name, nam can that parayanadana, income at parayanadana. In the case of the lottery, the betting, the puzzles, the games, the gambling, 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 the Next we are in the section 41 and section 59 we are deemed income. Now income is deemed. That is income. Actual income is income. That is what we are learning in detail. So that is deemed income. That is what we are salaried employee. I employ welfare fund in the no, other provident fund, superannuation fund, insurance claims, and the sums received. Lump sum amount of the which is the income. That is the income. 
ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ നിന്ന് ബോണസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എനി ക്ലെയിം റിസീവ്ഡ് അതിനെയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഇൻകമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അത് ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എസ് എസ് സിസ് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ പേഴ്സൺ എന്താണെന്നുള്ളതും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇൻകം നമ്മളുടെ ഓവർ ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എസ് എസ് സിസ് ആണ് അപ്പോൾ ആരെയാണ് ഇവിടെ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ സെവൻ ആണ് ടു സബ്സെക്ഷൻ സെവൻ പ്രകാരം ഒരു എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് പറയുന്നത് എസ് എസ് സി മീൻസ് എ പേഴ്സൺ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കണം ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം ബൈ ഹൂം എനി ടാക്സ് ഓർ എനി അതർ സം ഓഫ് മണി ടാക്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എനി എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പെനാൽറ്റി ആയിരിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് പേബിൾ അണ്ടർ ദ ആക്ട് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അത് ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം അതിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതിൽ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ സെവൻ ആണ് ഈ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എസ് എസ് സി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് അത് ടാക്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെനാൽറ്റി ആയിരിക്കാം അത് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം കൊടുത്തിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് അതായത് എവ്രി പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹോം എനി പ്രൊസീഡിങ് എനി പ്രൊസീഡിങ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം ഓർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഓർ ഓഫ് ദ ഇൻകം ഓഫ് എനി അതർ പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഹി ഈസ് അസസബിൾ ഓർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ലോസ് സസ്റ്റെയിൻ ബൈ ഹിം ഓർ ബൈ സച്ച് അതർ പേഴ്സൺ ഓർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റീഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഹിം ഓർ ടു സച്ച് അതർ പേഴ്സൺ ഇൻകോം പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഡീംഡ് ഇൻകോം ഒരു പേഴ്സണ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ഈ എവറി പേഴ്സണിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു എസ് എസ് സി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഡീംഡ് എസ് എസ് സിയും ആവാം അതായത് ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവറി പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹോം അതായത് ഒരു പ്രൊസീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ അസസ്മെൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം ലഭിച്ചതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റോ ലഭിച്ചതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഒരു ഇൻകം ആണെങ്കിലും ആ പേഴ്സണെയും നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് പറയാം എസ് എസ് സി ആയിട്ട് പറയാം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എവറി പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഡീം ടു ബി എൻ എസ് എസ് സി അണ്ടർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ആക്ട് എൻ്റെ ഒരു മകള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനറാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരൻറ്റിൽ വന്നു ചേരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകം അതായത് എവ്രി പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഡീംഡ് അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ആളാരായി ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ആയി എൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം കൂടി എന്നിൽ വന്ന് ചേരാണെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിനെയും നമുക്ക് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണെയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം എസ് എസ് സി ആയിട്ട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എവ്രി പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി എൻ എസ് എസ് സി ഇൻ ഡീഫോൾട്ട് അണ്ടർ എനി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡീഫോൾട്ട് വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് ഒരു ഡീഫോൾട്ട് എസ് എസ് സി ആണെങ്കിലും
എന്തിനെയാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയൻ പ്രകാരമാണ് എന്തിനെയാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ മീൻസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ട്വൽവ് മന്ത്സ് പന്ത്രണ്ട് മാസം അടങ്ങുന്ന ഒരു വർഷത്തിനെയാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് കണക്റ്റിംഗ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ എവറി ഇയർ ആൻഡ് എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അതായത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയുള്ള ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓഫ് എൻ എസ് എസ് സി ഈസ് ടാക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ അറ്റ് ദ റേറ്റ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ റെലവൻറ്റ് ഫിനാൻസ് ആക്ട് അതായത് ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഏതാ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആണ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി വൺ തുടങ്ങിയിട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ടു വരെയുള്ളത് എന്നാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ആകുന്നത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ആകുന്ന അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻകം ഏൺഡ് ഇൻ എ ഇയർ വിച്ച് ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എനി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ടു It is paid 22-23. Assessment year 22-23 ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അസസ്മെൻറ് ഇയർ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ തുടങ്ങിയിട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ടു വരെയുള്ള ഇൻകം ആണ് നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം ഏൺഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ക്ലിയർ ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇൻകം ഈസ് ഏൺഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഹിയർ വിച്ച് ഈസ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ബട്ട് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ദറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്ലിയർ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷമാണ് അതായത് ഏത് വർഷമാണോ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ വർഷത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയറും അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറും സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫ്രം ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ എസ് എസ് സി ഏൺഡ് എ ഇൻകം ദാറ്റ് ഇയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്
ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഒരു നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് അത് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ എക്സംഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി ടു പ്രകാരം എക്സംഷൻ ആണ് ഇനി അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺസ് ലീവിംഗ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സംഷൻ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ ഇനി അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എ ഒ പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബി ഒ ഐ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡിക്കൽ ജുറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എക്സെംഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ എ പ്രകാരം അതും എക്സെംഷൻ ആണ് ഇനി അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈങ് ടു അലിയനബിൾ ദയർ എസ്എസ് വിത്ത് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് അവോയ്ഡിങ് ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് ടാക്സ് ടാക്സ് ഇവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ട്രൈങ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്രകാരവും നമുക്കിവിടെ എക്സെംഷൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലും വരുന്ന എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ റൂൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ റൂൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഒരു എക്സെപ്ഷന് ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടിയും ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഞാൻ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പേഴ്സൺ ആണ് അതായത് ഇൻകം കറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു എസ് എസ് സി കഴിഞ്ഞു എസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പേഴ്സൺ ആരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കാം ഒരു ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി ആയിരിക്കാം എനി കമ്പനി ആയിരിക്കാം എനി ഫേം ആയിരിക്കാം എനി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം എനി ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കാം അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതോ ആവാം ഒരു ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതോ ആവാത്തതോ ആവാം എനി ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആയിരിക്കാം എനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം എനി ജുറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഇതല്ലാതിനെയും നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ആർ പ്രൊഫഷൻ ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് അതാണ് നമുക്ക് ഈ സിലബസിൽ മെയിൻ പ്രൊപ്പോഷനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ഇൻകം ആണ് എന്തിനെയാണ് ഗ്രോസ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രോസ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രോസ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഫോർ ടാക്സ് ടാക്സിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എത്രത്തോളം ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻ എത്രയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രോസ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് എത്രത്തോളം ഇൻകം ഉണ്ട് ബിഫോർ ടാക്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ വർഷം എത്രത്തോളം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ആയാലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ആയാലും ഗ്രോസ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാനെന്ന് പേഴ്സ പറയുന്ന പേഴ്സണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ എനിക്ക് സാലറി ഉണ്ട്
അപ്പൊ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഡിറ്റർമിൻ എലിജിബിലിറ്റി ഓഫ് സെർട്ടൻ സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പലരും സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിലും എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നമ്മളൊരു ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു കമ്പനിയുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഇൻകം എന്തായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന റവന്യൂസും ആ കമ്പനിയിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസസും ആണ് അപ്പോൾ ഈ റവന്യൂസിനെയും എക്സ്പെൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻകം കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര സർപ്ലസ് ഉണ്ട് അതായിരിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ വെൽ ഇറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഇസ് എ റിസോഴ്സസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രോഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ റിസോഴ്സസ് ആ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ലാഭം എത്രത്തോളം ഗെയിൻ എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ഇൻകം ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോസ് ഇൻകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് ഗ്രോസ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് ദി ടാക്സ് പെയേഴ്സ് ഇൻകം ഒരു ടാക്സ് പെയർക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അഗ്രഗേറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഓൾ സോഴ്സസ് അഞ്ച് സോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് സാലറി പറഞ്ഞു ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ പറഞ്ഞു ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പറഞ്ഞു ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് പറഞ്ഞു ഈ എല്ലാ സോഴ്സിൽ നിന്നും മൊത്തമായിട്ട് അഗ്രഗേറ്റ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം ഇൻകം വരുന്നുണ്ട് ആസ് എ ടാക്സ് പെയർ That is known as total income. So, if we calculate this as per the Income Tax Act, we will calculate this. We will calculate the total income of the statutory income. We will calculate it. That is why we have some types of relief. That is why we have deductions. സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് അതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടാക്സ് പെയറുടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കണക്കാക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബിഫോർ ടാക്സ് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സംഷൻസ് വരുന്നത് ആ എക്സംഷൻസും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്തുമ്പോഴാണ് ആഫ്റ്റർ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിലീഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഗ്രോസ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം ഏത് എമൗണ്ട് ആണോ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റിയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു മാത്തമറ്റിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് ഇൻകത്തം എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും അതായത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും ഇത് മാത്തമറ്റിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ 
ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു പോർഷനും കൂടിയും പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അഞ്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വന്ന് ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് അതായത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബേസിക് സാലറി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അലവൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പെർക്കിസിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് വീടുകളുണ്ട് ആ വീടുകൾ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനി റെൻറ്റ് ഓർ എനി അതർ ഇൻകം റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ലീസിംഗ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റിംഗ് ഔട്ട് മൂലം എനിക്ക് റെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഹൗസ് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എനി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ റെൻറ്റ് ആൻഡ് എനി അതർ എണിങ്സ് അത് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഡിഡക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണുന്ന പ്രോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അത് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിൽ ഡിസലൗഡ് ഇൻകോം ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അലൗഡ് ഇൻകോം ഉണ്ട് അലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വൽ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആ പ്രൊഫഷനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസും ആ പ്രൊഫഷനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെവന്യൂസും തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ഫ്രം പ്രൊഫഷൻ ലഭിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇൻകർ ബൈ സെയിലിംഗ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അത് മൂവബിൾ അസെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇമൂവബിൾ അസെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി സെയിൽ ചെയ്തത് മൂലം എനിക്ക് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഗെയിനോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ലാൻഡ് ആയിരിക്കാം ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കാം ഹൗസ് ആയിരിക്കാം ഇനി ഈവൺ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം അതായത് ഷെയർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബോണ്ടുകൾ എ എനിത്തിങ് ഡിമ്പജർ ജ്വല്ലറി ആയിരിക്കാം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇനി ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് വിച്ച് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ബോണ്ടായിട്ടോ ഷെയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടോ ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഗാംബ്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഗെയിമോ റേസോ നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലോട്ടറി ആയിരിക്കാം ഹോസ് റേസ് ആയിരിക്കാം ഗാംബ്ലിംഗ് ആയിരിക്കാം ബെറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്കിലെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും അഞ്ച് ഇൻകം കൂടി വരുമ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് അഗ്രഗേറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ഇൻകം വരുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാ നമ്മളുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ്
തേർഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിവി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ തന്നെ ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നും വേറൊരാൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനദർ പേഴ്സൺ ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ പേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നും പറഞ്ഞു ദെൻ ഡെഫിനിഷൻസ് കുറച്ച് ടേംസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇൻകം എസ് എസ് സി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ പേഴ്സൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ